Now, let's answer a question from random post. At ito ay post galing kay Ma'am Sheng dito sa Civil Service Exam 2022 Community. Isa sa FB group na lagi nating tinatambayan. Now, let's do age problem. For more examples about age problem, pwede nyo yung search pero isulat nyo yung lunalin para madaling masort out yung dati na nating na-upload regarding sa age problem. So, isearch nyo lunalin age problem para mapanood nyo rin yung iba pang mga examples natin dito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Dito na lang kayo sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin na FB page. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read our age problem. Philo is 8 years older. Importante ang is, meaning present. Philo is 8 years older than his wife, Linda. 20 years ago, the sum of their ages were 10. Find the age of Philo in 8 years. Obviously, meron tayong past, past age. Meron tayong present. Meron tayong future age. Isolve natin ito using table method para mas clear sa inyo. Ito si Philo. Yung wife niyang si Linda. Ang um, now na edad nila. Let L be the edad of Linda. Paano yung P na lang or yung Philo na lang? Ito yung pagbasihan natin. Philo is 8 years older than Linda. That means Linda's age plus 8. So let L be the edad of Linda para si Philo L plus 8. So yan yung edad nila now. 20 years ago, the sum of their ages were 10. 20 years ago, meaning minus 20. So, para sa edad ni Philo, kopyahin lang natin ang L plus 8 at itong L na linda. Pero, pariho nating minusan ng 20. Kasi pariho naman silang dalawa na 20 years ago, ganun pa rin yung age gap nila. So, pariho natin silang minusan ng 20. So, ang next na gagawin natin ay i-add natin. Sum of their ages were 10. So, ibig sabihin, kung i-add natin ito, this is equal to 10. So, i-add muna natin yung mga like terms. L plus L and this is 2L. 8 minus 20 and that is Negative 12. Negative 12 minus 20. Itong 20 na ito. And this is exactly negative 32. At ito ay equivalent sa 10. Nandito mismo sa given. The sum of their ages were 10. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So, ikip lang natin si 2L. Since itong 32 ay pang minus sa 2L, kapag matransfer, pang add na siya dito sa 10. So, we have 2L equals 2L equals 10 plus 32 and that is 42. Para ma-isolate natin si L, para makuha natin yung value ni L. Since si 2 dito ay pang multiply sa L, pang divide na ngayon siya sa 42. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan. L na lang ang natira. Now, L equals 42 divided by 2 and this is 21. So, ang edad ni Linda ay 21. So, this is 21. 
So, kung ang L ay 21, 21 plus 8, and that is 29. So, Philo's age now, Philo, Philo's age now ay 29, 29. Ang tanong, find the age of Philo in 8 years future. So, this is plus 8. This is in 8 years future. Future. So, ito mismo yung tanong. Find the age of Philo in 8 years. So, ada natin ang 8 itong 29. Kasi itong 29, yan yung edad niya now. 29 plus 8 and this is 37. 37 yan ang edad niya in 8 years years. So, therefore, ang sagot dito ay 37. Wala sa choices. Siguro, meron tong letter E dito na hindi lang na-include na yan ay 37. Now, let's double check. We double check lang natin yung mag-upisa tayo sa edad ni Linda. Na yung edad ni Linda ay 21. Tapos, yung edad naman ni Philo, plus 8. So, 21 plus 8 and that is 29. 20 years ago, the sum of their ages were 10. So, 29 minus 20, and this is 9. 21 minus 20, and this one is 1. Ngayon, kung i-add natin itong 9 at 1, that is exactly 10. So, therefore, ang sagot natin, 37 in 8 years ay tama. Thank you for watching. God bless.